இயற்கை மருத்துவம் விவேஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் போலி மருந்துகளை கண்டுபிடிப்பது எப்படி அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உலக சுகாதார அமைப்பின் நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் வெளியான ஒரு பெரிய ஆய்வுக்கூற்றின்படி குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருவாய் அதிகம் உள்ள நாடுகளில் விற்பனை செய்யப்படும் மருந்து மற்றும் உடல் நலம் சார்ந்த பொருட்கள் தவறாக தயாரிக்கப்பட்டோ அல்லது தரம் குறைந்தோ உள்ளது போலி மருந்து விற்பனை ஒரு நாட்டின் மிகப்பெரிய பிரச்சனை மட்டும் அல்லாமல் மனித குலத்திற்கு ஒரு ஆபத்தாகவும் அமைகிறது ஆம் தரமற்ற மருந்துகளை கண்டறிவது அவ்வளவு எளிதான செயல் அல்ல அவற்றில் சில முற்றிலுமாக போலியாகவும் சில முற்றிலும் வலுவிழந்தும் காணப்படும் அதாவது அந்த மருந்து அவை கொடுக்கக்கூடிய பலனை இழக்கும் செயல் தொடர்ந்து தொடர்ந்து போலி மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்வது தாமதமான சிகிச்சையில் தொடங்கி மிக ஆபத்தான பக்க விளைவுகள் வரை ஏற்படும் பிரச்சனைகளில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிடும் பெரும்பாலும் நுகர்வோர்களுக்கு தங்களது வீட்டில் போலி மருந்துகள் சோதனையிடும் உபகரணங்கள் இருக்காது ஆனால் அதே நேரத்தில் போலியான மருந்துகளை அடையாளம் காணவும் அவற்றை தவிர்க்கவும் சில வழிகள் உள்ளன இதில் இந்தியாவில் போலி மருந்துகளை எப்படி அடையாளம் காண்பது இந்தியா போன்ற மிகப்பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாட்டில் போலி மருந்துகள் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது பொதுவாக மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் லாபத்தை மையமாக வைத்து இயங்குகின்றன அவ்வாறான மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் லாபகரமானவை என்பதால் பலவிதமான போலி மற்றும் கள்ளத்தனமா மருந்துகள் உருவாகி நமது மனித உயிர்களுக்கு மிகப்பெரிய உயிர் பயம் ஏற்படுத்துகின்றன இவை உண்மையிலேயே நல்ல மருந்தனா என்று சோதனையிடும் மருந்துகளின் உண்மைத்தன்மை பரிசோதனை மிகவும் எளிதான பணி அல்ல ஆனால் பின்வரும் வேகமான செயல்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் அவற்றை சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஒன்று மருந்துகளின் சிப்பமிடல் அதாவது பேக்கிங் சரிபார்க்கவும் ஒவ்வொரு முறை மருந்து வாங்கும் போதும் அவை எவ்வாறு பொட்டலமிடப்பட்டுள்ளன என்று சோதித்து அறிந்திட வேண்டும் மிகவும் அசாதாரண எழுத்துக்கள் லேசான அச்சு வண்ணம் மற்றும் எழுத்து பிழை எழுத்து பிழைகள் போன்ற விவரங்களை மருந்து பட்டணத்தில் சரிபார்க்க வேண்டும் அதே போல நீங்கள் முன்னர் வாங்கிய மருந்துகளில் இருந்து இப்பொழுது வாங்கப்படும் அதே மருந்தின் பொட்டலம் வேறுபடுகிறதா என்பதையும் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு வாங்கப்படும் மருந்துகளை நாமாகவே சோதனைக்கு உட்படுத்துவது போலி மருந்துகளை அடையாளம் காண்பதில் மிகவும் எளிமையான வழியாகும் இதில் இரண்டு சேதம் இல்லாத பாதுகாப்பு முத்திரைகள் உள்ள மருந்துகள் பெரும்பாலும் புட்டிகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள மருந்துகளில் அதாவது பாட்டில்களில் மருந்துகளில் ஆங்கிலத்தில் பாட்டில் மெடிசன் என்று குறிப்பிடுவர் பாதுகாப்பு முத்திரை அதாவது செக்யூரிட்டி சீல் இருக்கும் அவை மற்ற பிற மருந்துகளில் கூட இருக்கலாம் அவ்வாறான பாதுகாப்பு முத்திரை சேதமடைந்து இருக்கிறதா என்று சோதித்து அறிய வேண்டும் மருந்து புட்டியின் மூடியில் ஏதாவது ஓர் சிறிய கீரலோ அல்லது இடைவெளியோ அந்த பாதுகாப்பு முத்திரையை உடைத்திருக்கிறதா என சோதியுங்கள் அவ்வாறு இருந்தால் உடனே நீங்கள் வாங்கிய மருந்து கடைக்கு சென்று உடனடியாக மாற்றிவிடுவது நல்லது மூன்று மாத்திரைகளின் தன்மை மற்றும் மருந்தளவு அட்டவணை பரிசோதனை செய்தல் நீங்கள் வாங்கிய மருந்தின் நிறம் மருந்தளவு அதன் சீரான தன்மை நிலத்தன்மை அதாவது மாறும் தன்மை மற்றும் வடிவம் போன்ற தன்மைகளுடன் அந்த மருந்துகளின் வெளித்தோற்றத்தில் வித்தியாசத்தையும் நன்கு சோதித்து அறிய வேண்டும் அவற்றில் ஏதாவது சிக்கலான அல்லது பெரிய வித்தியாசம் தெரிந்தால் உடனடியாக அவை போலியானதா உண்மையானதா என்பதை தீர்மானித்துவிட முடியும் சில நேரங்களில் மருந்தின் அளவு குறைந்து காணப்பட்டால் அவை போலியான என மிக எளிதில் சொல்லிவிட முடியும் இதில் நான்கு மாத்திரைகளின் வெளித்தோற்றம் ரீதியான பண்பு கூறுகள் ஆய்வு அறிக்கையில் உலக சுகாதார அமைப்பு கூறியது போல் மருந்து மாத்திரைகளில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய மிக பொதுவான வெளித்தோற்றம் ரீதியான பண்பு கூறுகள் என்னென்ன என்பதை காணலாம் மிகவும் சிறிய அளவிலான மாத்திரைகள் அல்லது மாத்திரை புட்டியின் அடிப்பாகத்தில் அதிகமாக கொட்டி கிடக்கும் மாத்திரைகளின் தூள்கள் அதாவது போலி மருந்துகள் சிலவை ஒழுங்கில்லாமலோ அல்லது தரமற்றோ தயாரிக்கப்பட்டிருந்தால் மாத்திரை புட்டியின் அடிப்பாகத்தில் தூள் தூளாக கொட்டி கிடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது மருந்துகளை சோதனையிடும் பொழுது இவற்றை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அதிகமாக வெடித்து அல்லது விரிசல் விட்டு காணப்படும் மாத்திரைகள் அதுக்கடுத்ததாக மாத்திரைகளை கொள்கலன் சுவர் மற்றும் மருந்து மாத்திரைகளின் மேற்பரப்பின் மீது ஒரு வகையான படிக தோற்றம் இருந்தாலும் அவை போலியானதாகவோ அல்லது நாட்பட்டதாகவோ இருக்கலாம் மேலும் அவை தரமற்ற பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அடுத்தது மாத்திரையில் காணப்படும் தேவையற்ற வீக்கம் கரும்புள்ளிகள் மற்றும் நிறமற்ற நிறமாற்றத்தை வைத்து அவை போலியானதாக கருதலாம் ஐந்து ஒவ்வாமை மற்றும் எதிர்பாராத பக்க விளைவுகள் நமக்கு கிடைக்கும் பெரும்பாலான மருந்துகள் மிதமான அல்லது மிக குறைவான பக்க விளைவுகளை கொண்டிருக்கின்றன நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் மருந்துகள் உண்ணும் போதும் வரும் ஒவ்வாமையை கணக்கில் கொள்ளும் முன் உங்களின் மருந்துரை மருத்துவரை கலந்து ஆலோசிப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும் நீங்கள் சாப்பிடும் மருந்துகளிலிருந்து சில எதிர்பாராத அல்லது பெரிய அளவில் தீங்கு விளைவிக்கும் பக்க விளைவுகளை உங்களால் அறிய முடிந்தால் அல்லது கவனித்தால் உடனடியாக உங்கள் குடும்ப மருத்துவரிடம் தெரிவிப்பது நல்லது 
நண்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலே இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டன் அழுத்துங்க நன்றி வணக்கம்